हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस आज हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू और मैं ये बता दूं ये क्लास एलेवेंथ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है यहाँ पे अभी तक मैं कॉमन वीडियोस बना रहा हूँ क्लास एलेवेंथ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए बट जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए है क्योंकि एलेवेंथ आई में ये सिलेबस नहीं है ये कंटेंट या ये टॉपिक नहीं है तो ध्यान रखिएगा बाकी आप कोई भी पढ़ सकते हैं इट्स अ जनरल कंसेप्ट्स एंड इट्स अ रिलेटेड टू कंप्यूटर सो इट्स अ फंडामेंटल कंसेप्ट एंड मस्ट बी नो अबाउट दिस आई आई टोल्ड यू कि माय लैंग्वेज इज अ इंग्लिश आई विल स्पीक इन हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश आल्सो सो इट्स अप टू यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू प्लीज कमेंट मी ओके सो नाउ जस्ट स्टार्ट द टॉपिक ओके सो टूडेज टॉपिक इज डेटा ट्रांसफर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा ट्रांसफर वट इज दिस टॉपिक द टॉपिक इज डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सी पी यू कि हाउ द डेटा विल ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी एंड सी पी यू सो एज यू नो कि सी पी यू रिक्वायर डेटा एंड डेटा इज अवेलेबल ऑन द मेमोरी ओनली सो मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द सी पी यू एंड वेन एवर आई एम सींग अबाउट द मेमोरी तो आपके समझ में आ गया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दे एज टू मेमोरी एज यू नो द इन्फॉर्मेशन स्टोर फॉर द परमानेंट पर्पज ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज लाइक योर हार्ड डिस्क एंड सी डी एंड पैन ड्राइव एक्सेट्रा बट वेन एवर यू ट्राई टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर जब आप काम कर रहे होते हो अपने कंप्यूटर पर तो दैट इन्फॉर्मेशन इज कम आउट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू प्राइमरी मेमोरी ठीक है अब क्या है कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अब होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन के ट्रांस होता है अब मेमोरी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आया तो वो कैसे आएगा वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के रैम में कैसे जाएगा रैम से उठ के सी पी यू के पास कैसे जाएगा तो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए का ये जो डिवाइस होते हैं दिस डिवाइस आर इंटरकनेक्टेड तो ये किसी ना किसी वायर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड दैट द फिजिकल वायर्स आर नोन एज द बस उन फिजिकल वायर को हम क्या कहते हैं बस कहते हैं तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए कि इसने क्या कहा है कि डेटा ट्रांसफर्स तो क्या है कि डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द फिजिकल वायर्स एंड दैट फिजिकल वायर इज कॉल्ड बस जैसे कि बस इज यूज फॉर द डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन अ सीपीयू पोर्ट ट्रांसफर बिटवीन अ यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क और बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी ठीक है तो आपके यू एस बी पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा होता है या आपके हार्ड डिस्क से सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये सब बस के थ्रू होता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द बस वन इज कॉल्ड डेटा बस सेकेंड इज कॉल्ड एड्रेस बस एंड थर्ड इज कॉल्ड कंट्रोल बस तीन तरह के बस होते हैं डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल अब आप सोच रहे हो कि ये तीन तरह के बस की क्या रिक्वायरमेंट है देखो वायर तो एक ही जैसा होता है बट दे आर सेपरेटेड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस आप यू समझ लो कि आप जब हाईवे पे चले जाते हो तो वहां पे लेन डिवाइडेड होते हैं क्यों होते हैं लेन डिवाइडेड फॉर द सेफ्टी रीजन कि जो हाई स्पीड होंगे वो नियर टू डिवाइडेड चलेंगे उससे कम स्पीड वाले थोड़े से बीच में रहेंगे लेफ्ट साइड में होंगे और जो साइकिल या हल्की सवार मतलब हल्की स्पीड वाली गाड़ियाँ वो सबसे लेफ्ट की ओर होंगी ये नॉर्मल मतलब एक रूल्स बना हुआ है एक सिस्टम बना हुआ है और ये इसलिए किया गया है कि लोगों में सिंप्लिसिटी हो ट्रैफिक आसान हो जाए ट्रैवलिंग आसान हो जाए ड्राइविंग आसान हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक इसी तरह से आपके कंप्यूटर्स के अंदर में जो वायर होंगे कभी आप मदरबोर्ड को खोलना तो आप देखोगे कि वो सर्किट्स बने होते हैं अब तो खैर मदर बोर्ड्स ही होते हैं वो सिल्वर कॉपर के सर्किट्स बने होते हैं कॉपर प्लेट्स लगे होते हैं उस पर डॉटेड डॉटेड देखो दिखने को मिल जाएगा तो उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा होता है पहले तो वायर भी हम लगाते थे बड़े बड़े साइज के वायर लगते थे ये ब्लेड जैसा बेल्ट जैसे बेल्ट के साइज का वायर होता था उस पर कई सारे छोटे छोटे वायर्स होते थे वो अटैच होते थे वायर ठीक है तो एक्चुअली अलग अलग बस की रिक्वायरमेंट इसलिए रखी गई कि भाई सेपरेट डेडिकेटेड वायर्स होंगे तो वो डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यूज होंगे तो कुछ वायर तो यूज हो गए जो ओनली रेस्पॉन्सिबल है डेटा को कैरी करने के लिए मेन सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी से सेकेंडरी में प्राइमरी से सीपीयू के पास है ना तो इस काम के लिए वो हो गए कुछ ऐसे 
बस हैं जिनका काम है एड्रेस ट्रांसफर करना ये एड्रेस क्या है तो देखो जो इंफॉर्मेशन आप क्रिएट करते हो या स्टोर होता है आपके प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में तो वो किसी ना किसी लोकेशन पे होगा तो वो लोकेशंस का एड्रेस होता है हर एक इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जैसे आप कहीं रह रहे हो आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो आप किसी सिटी में रह रहे हो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो आपका भी एक प्रॉपर एड्रेस है तो एड्रेस क्या कर रहा है आपको आइडेंटिफाई कर उसी तरीके से मेमोरी के ऊपर कंप्यूटर मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है चाहे वो प्राइमरी मेमोरी की बात करो या सेकेंडरी मेमोरी की बात करो तो हर किसी का एड्रेस होता है तो एड्रेस बस हो गया एक होता है कंट्रोल बस कंट्रोल बस का काम है कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करना मतलब सीपीयू के थ्रू जो कंट्रोल सिग्नल्स आ रहा है या किसी अदर डिवाइस के थ्रू जो कंट्रोल सिग्नल्स आ रहा है उस कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम होता है कंट्रोल बस का तो और सबसे पहले हम समझते हैं डेटा बस के बारे में कि डेटा बस क्या होता है वट इज द डेटाबस डेटाबस टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स डेटाबस का काम क्या है ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स वहीं पे अगर आप एड्रेस बस की बात कर लो तो एड्रेस बस का क्या काम है ट्रांसफर द एड्रेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी ये एड्रेस को ट्रांसफर करेगा सीपीयू और मेमोरी को द एड्रेस ऑफ मेमोरी द एड्रेस ऑफ मेमोरी क्या बता रहा है कि एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस दैट सीपीयू वांट्स टू रीड एंड राइट फ्रॉम स्पेसिफाइड इन एड्रेस बस तो जिस एड्रेस पे वो सीपीयू रीड एंड राइट ऑपरेशंस करना चाहता है जिस एड्रेस से वो एड्रेस एड्रेस बस के थ्रू ट्रांसफर होगा तो बात को फिर समझिए गया डेटा बस का काम है डेटा को ट्रांसफर करना एड्रेस बस का काम है एड्रेस को ट्रांसफर करना सी और मेन मेमोरी के बीच में ठीक है इसके बाद आ जाते हैं हम कंट्रोल बस पे अगर हम कंट्रोल बस की बात करें तो कंट्रोल बस में देख लो कि कंट्रोल बस क्या कह रहा है कि कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर अब मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया था कंट्रोल यूनिट के बारे में कि कंट्रोल यूनिट इज द मेन कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर तो हाउ द कंट्रोल यूनिट विल कम्युनिकेट विद द डिफरेंट डिवाइसेज कंट्रोल यूनिट कैसे इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा कैसे आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा कैसे प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा है ना कैसे अदर कंपोनेंट से रैम रॉम या सेकेंडरी स्टोरेज से कम्युनिकेट करेगा तो इन सब के लिए कंट्रोल बस यूज किया जाता है तो जिसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर होता है ठीक है ऑल दिस बसेज ऑल दिस बसेज थ्री बसेज कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस और इन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हम क्या करते हैं उसे हम सिस्टम बस कहते हैं क्या कहते हैं उसे सिस्टम बस कहते हैं अब जरा सर यहाँ पे इस फिगर को देखिए डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस ये सिस्टम बस का फिगर है इस पूरी फिगर को ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसने सिस्टम बस को क्या किया एक तो डेटा बस हो गया एक आपका एड्रेस बस हो गया एक आपका कंट्रोल बस हो गया अब देखिए डेटा बस से डेटा बस को यूज कौन कर रहा है सी कर रहा है डेटा बस को यूज कौन कर रहा है एड्रेस बस को कौन कर रहा है सी कर रहा है और कौन मेमोरी के साथ भी हो रहा है देखो मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर्स के जो इन तीनों बस को यूज करते हैं एक तो सी है सेकंड आपका मेमोरी है और थर्ड कौन है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसिस है ठीक है चलो अब जरा सा यहाँ पे देख लो कि क्या कह रहा है कि एज द सी पी यू इंट्रैक्ट डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी सी पी यू क्या करता है डायरेक्टली मेन मेमोरी से इंट्रैक्ट करता है एंड एनी डेटा इंटर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और डेटा टू बी एसेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क नीड टू बी प्लेस इन द मेन मेमोरी अगर कोई भी चीज आप इनपुट करते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके मेन मेमोरी में जाता है या हार्ड डिस्क से कोई इंफॉर्मेशन उठ के अगर आएगा तो वो कहाँ जाएगा वो मेन मेमोरी के अंदर ही तो जाएगा तो होता है तो उसको मेन मेमोरी में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है तो द डेटा इज देन ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस तो फिर बस की मदद से क्या होता है डेटा को ट्रांसफर किया जाता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में द सीपीयू प्लेसेज ऑन द एड्रेस बस द सी पी यू प्लेसेज ऑन द एड्रेस बस दैन द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इट वॉन्ट्स टू रीड डेटा टू द राइट मतलब क्या होता है सी पी यू क्या करेगा एड्रेस बस को वो एड्रेस प्रोवाइड कर देगा जिस एड्रेस से इंफॉर्मेशन को या तो रीड करना है या इंफॉर्मेशन को राइट करना है अच्छा साथ ही साथ वो क्या करेगा कंट्रोल बस पे वो कंट्रोल सिग्नल डाल देगा कि भाई रीड ऑपरेशन है तो जीरो कंट्रोल सिग्नल जाएगा राइट ऑपरेशन है तो वन कंट्रोल सिग्नल जाएगा मतलब जीरो का मतलब हो गया रीड एंड वन का मतलब हो गया राइट ठीक है तो जब कभी भी सीपीयू को रिक्वायर होता है रीड डेटा का फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा टू मेन मेमोरी तो डेटा बस जो होता है ये देख लो ये वाई डायरेक्शनल होता है बाई डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि सी पी यू ही सिर्फ इंफॉर्मेशन को भेज सकता है मेमोरी भी इंफॉर्मेशन ले सकता है और मेमोरी भी
कि डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल बट द कंट्रोल एंड एड्रेस इज द यूनि डायरेक्शन बाई डायरेक्शन का मतलब समझ गया टू वे कम्युनिकेशन मतलब दोनों तरफ से इनपुट आउटपुट हो सकता है सीपीयू भी इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी दे सकता है मेन मेमोरी भी दे सकता है लेकिन जब आप एड्रेस एंड कंट्रोल बस की बात करते हैं तो वन डायरेक्शन होता है सीपीयू ही कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेगा और सीपी ही एड्रेस प्रोवाइड करता है तो उसका एक एड्रेस कैलकुलेशन मैकेजम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीजों को मैनेज करता है ठीक है to write data into memory to write data into memory cpu places the data on a database which is then written to the specified address provided you through the address bus in case of the read operation cpu specify the address and data is placed on the database by dedicated hardware called memory controller ab yahan pe dekho ek naya term aa gaya memory controller ये मेमोरी कंट्रोलर का काम क्या है कि एक्चुअली मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा इनटू द आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी मतलब कंप्यूटर्स की मेन मेमोरी से डेटा का इन होना या डेटा का आउट होना कौन कंट्रोल करता है आपका मेमोरी कंट्रोलर कर रहा होता है इसके लिए ठीक है तो एक नया चीज भी आ गया जिससे सी इंटरेक्ट करेगा उसे हम कंट्रोलर कहते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेस के बारे में कि ये माइक्रो प्रोसेस क्या होते हैं देखो आपको पहले भी अभी मैंने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया था कि जब कंप्यूटर इनिशियली लेवल पर डेवलप हो रहा था तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्दर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो गया उसके बाद क्या हो गया कि भाई ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया इंडिकेटेड सर्किट्स की मदद से इंडिकेटेड सर्किट में क्या इंटीगेशन का लेवल पर आया गया पहले स्मॉल स्केल पर इंडिकेशन होता था फिर लार्ज स्केल पर होने लगा फिर सुपर लार्ज स्केल पर इंडिकेशन होने लगा तो जैसे जैसे इंटीग्रेशन का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे सर्किट का साइज छोटा गया होता गया और माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई ठीक है तो कह रहा है कि इन अर्लियर डेज अ कंप्यूटर सीपी यूज टू ऑक्यूपाई अ लार्ज रूम और मल्टीपल कैबिनेट्स है ना बहुत बड़े रूम की जरूरत होती थी विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से क्या हो गया कि फिजिकल साइज ऑफ सीपी यू रिड्यूस हो गया एंड नाउ इट इज पॉसिबल टू प्लेस अ सीपी यू ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप्स मालिक अब एक ही माइक्रोचिप्स पे सीपी को रखा जा सकता है ये संभव हो गया अब प्रोसेसर प्रोसेसर किसे कहते हैं सीपीयू को कहते हैं विच इज इंप्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप्स मतलब अब जो प्रोसेसर आप देख रहे हो जो कि सिंगल माइक्रोचिप्स के ऊपर बनाया गया है उस प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर और नाउ इट इज ऑलमोस्ट ऑल द सीपी यूज आर जस्ट लाइक ए माइक्रो प्रोसेसर अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सीपी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है सारे के सारे ही माइक्रो प्रोसेसर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क जितने भी तरह के काम होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही हो जाते हैं तो आप यू कह लो कि आपके कंप्यूटर का सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर ही है ओके एंड एज वेल एज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन भी यही कर रहा होता है दिस डेज माइक्रो प्रोसेस आर बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है आजकल जो माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा और वो जो है मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स को कंटेन करके रखता है तो मिलियंस ऑफ समझ सकते हो मिलियंस का मतलब आप समझ लो कितनी बड़ी संख्या है तो मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को वो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में रखा जाता है ठीक है इसके बाद हम बात कर ले जरा सा इधर आ जाते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर हैज हैव इवोल्व मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस आए टाइम टू टाइम उसमें बहुत सारे चेंजेस आए इन टर्म्स तो उसमें क्या हो गया कि जब टाइम्स के हिसाब से उसमें चेंजेस आए ना तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती चली गई उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई बट उसका साइज छोटा होता गया अच्छा अच्छी बात यह है कि उसका कॉस्ट भी छोटा होता गया मतलब साइज के साथ कॉस्ट में भी रिडक्शन आया ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि माइक्रो प्रोसेस के डेवलपमेंट्स में क्या फायदा हुआ प्रोसेसिंग इंक्रीज हो गई कैपेबिलिटी साइज डिक्रीज हो गया कॉस्ट रिड्यूस हो गया तीन चीज करेंटली जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आपको अवेलेबल हैं जो भी माइक्रो प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहे हैं करेंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से एक नए वर्ड्स पे आ गए हम मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन और इसीलिए इसकी स्पीड एम आई पी एस होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ऐसे मेजर्स किया जाता है ठीक है अब देखो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेस अलॉन्ग विद दर जनरेशन टाइम पीरियड ये इस फिगर इस टेबल के अंदर में दिया हुआ है यहाँ पे तो आप यहाँ से देख सकते हैं जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेस को आप देख सकते हैं अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेस की फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1971 से 1973 के बीच में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जो चिप की कैटेगरी थी वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था और यहाँ पे वर्ड साइज फोर टू एट बीट का होता था मैक्सिमम मेमोरी साइज वन किलो की होती थी क्लॉक स्पीड जो होती थी 108 किलो हर्ट्स से 200 किलो
सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो 1974 टू 78 के बीच में सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर था और यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा था वर्ड साइज 8 बिट्स की होती थी मैक्सिमम मेमोरी उसके इंटरनल मेमोरी कैपेसिटी मेमोरी साइज होती थी 1 एम की स्पीड वो देता था 2 मेगा हर्ट्स की स्पीड होता था सिंगल कोर होते थे वहाँ भी मोटरोला सिक्स एट जीरो ये उसके एग्जाम्पल हैं माइक्रो कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो 1979 टू 80 के बीच में थे और यहाँ पे रियल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात हुई थी और वर्ड साइज इनका बढ़ गया था 16 बिट्स का हो गए थे वर्ड साइज और 16 में एमबी मैक्सिमम मेमोरी साइज थी इसकी कैपेसिटी 4 मेगा हर्ट से 6 मेगा हर्ट तक की स्पीड थी और सिंगल कोर थे इंटेल एट माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम अवेलेबल थे आपके पास फोर जनरेशन की अगर हम बात कर ले तो फोर जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर नाइनटी से नाइनटी के बीच में थे और यहाँ भी रियल एस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात हो रही थी वर्ड साइज अभी फिर से इंक्रीज हो गया 32 बिट्स देखो वर्ड साइज का मतलब हो गया कैपेसिटी कितना ज्यादा डाटा वो दे सकता है और कितना ज्यादा डाटा वो ले सकता है ये वर्ड साइज हो गया तो मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है और मेमोरी साइज भी उसका इंटरनल मेमोरी साइज उसका इंक्रीज होता गया 4GB का कैपेसिटी इंक्रीज हो गई और 133 मेगाहर्ट्ज तक की प्रोसेसिंग आ गई सोचो थर्ड से फोर्थ जनरेशंस के बीच में स्पीड में कितना जबरदस्त चेंजेस है जहां फोर टू सिक्स मेगा हर्ट्स की बात हो रही थी वहां वन थर्टी थ्री मेगा हर्ट्स पे चला गया कोर अभी भी सिंगल थे मतलब सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होते थे लॉजिकली डिवीजन नहीं थे उनके अंदर में इंटेल एट जीरो थ्री एट सिक्स और मोटरोला सिक्स एट जीरो थ्री जीरो ये प्रोसेसर उस टाइम अवेलेबल थे अगर मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूँ फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ तो नाइनटीन से अभी तक उसी जनरेशन पर हम चल रहे हैं और यहाँ पर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है कौन सा इंटीग्रेशन हो रहा है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिक्सटी फोर बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं ऐसे अब तो इससे बड़े माइक्रो प्रोसेसर भी अवेलेबल हैं आज के रेट में सिक्सटी फोर जी बी मेमोरी मैक्सिमम कैपेसिटी हो रही है इसकी और फाइव थर्टी थ्री मेगा हर्ट से थर्टी फोर गीगा हर्ट्स तक की कैपेसिटी आ गई और मल्टी कोर आ गए यहाँ पे पेंटीएम सेलरॉन जियॉन ये सारे एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के देखो ये मल्टी कोर का मतलब आप देखते हो ना आजकल कोर टू डो डोअल कोर आई थ्री आई फाइव आई सेवन ये आई थ्री आई फाइव आई सेवन क्या है एक्चुअली इसको कई कोर्स में डिवाइड किए गए हैं तो डिवीजन है ये उनको तो उसी को हम आई थ्री आई फाइव कहते हैं ठीक है आई थ्री का मतलब हो गया तीन प्रोसेसर हैं उसके अंदर में देखो प्रोसेसर देखने में फिजिकली तो एक जैसा है लॉजिकली उसके अंदर में तीन रखा गया है तो क्या होगा पैरल प्रोसेसिंग से उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी आई फाइव का मतलब पांच हो गए उसके अंदर में पांच कोर बना दिए गए आई सेवन में सेवन हो गए तो जितना ज्यादा जनरेशन हाई लेते जाओगे आपकी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की अच्छी होती चली जाएगी आज के लिए इतना ही रह जाते हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर के बारे में तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय टेक केयर